，号外号外，大熊竟然跑去跟狮子贴身肉搏了，还把自己洗白白送给狮子当午餐。这天阳光明媚，大熊和哆啦 A 梦在空地捡到了一个箱子，打开一看，里面竟是胖虎家的狗子虎哥，这就简单了。两人立刻把狗送了过去，谁料胖虎毫不领情，还直接表示他不要。看着酷哥可怜兮兮的小模样，哆啦 A 梦拿出听话帽子，想把它训练成一只懂事的狗子，挽回胖虎的心。于是乎，大熊戴上了法令帽，酷哥戴上了服从帽。不管大熊说啥，酷哥全都照做。突然，酷哥说话了：“原来胖虎又让他学猫叫，又让他学跳舞，只晓得强狗所难，践踏他的狗哥。但尽管如此，对于酷哥来说，胖虎依旧是给过自己无限宠爱的好主人。”听到这儿，哆啦 A 梦扛不住了，准备带着酷哥去向胖虎讨个公道。就此，事情变得一发不可收拾。听话帽子落到了大熊手里，兴致上来的他准备找个动物实验实验，却恰巧在空地撞见了一只大狮子。顿时，大熊吓得撒腿就跑，逃出生天后，还不忘询问景祥他们：最近动物园有没有狮子出逃？答案当然是否定的。于是乎，大熊再次回到了空地，这次空地上啥都没有。但就是那么巧，大熊刚松一口气，狮子便从水泥管后扑了出来。大熊转头就跑，一个不小心还把服从帽子扔到了狮子头上。见此情景，大熊立刻呼朋引伴，还亲自上阵，跟狮子来了场贴身肉搏。不料，军香他们根本不信，以为所谓的狮子只是一个逼真的玩具。打斗过后，听话帽子掉在了地上，大熊慌到不行。立刻就是一波重新戴帽，却不小心把法令帽扔给了狮子。得嘞，这一下地位彻底变了。狮子指挥大熊把自己带回家，大熊寄希望老妈能帮自己一把。可是想到眨了眼睛的老妈根本人畜不分，不仅把狮子当成了大熊的朋友，还只有一句话。回到房间后，大熊发现哆啦 A 梦和酷哥也准备进家门，但还没等他招呼一声呢，人就走了。狮子还一把将他掀翻在地，让他赶忙去冰箱找点东西当食物。老妈见到大熊拿了那么多，非常不解，可大熊还委屈呢，脱口便是一句。不过让大熊没有想到的是。哪怕冰箱被掏空，狮子也依旧意犹未尽，还直接盯上自己，准备试试味道。大熊瞬间崩溃了，但还是在听话帽子的作用下，乖乖跑去洗白白，又拿着盐巴黄油往自己身上一顿乱抹。一转眼，准备工作完成了。狮子张开大嘴向大熊靠近，但猝不及防的他停下了脚步。原来没有番茄酱，狮子竟然吃不下去。大熊家里并没有番茄酱，只能跑去外面买。后面。回家的路上，他巧遇了胖虎。胖虎啥也没说，直接就把大熊头上的帽子薅到了自己的脑壳上，一瞬间便不受控制的向大熊家走去。得嘞，这不明摆了送人头吗？大熊立刻扑倒了胖虎，可没想到这回帽子是掉了。但狮子也施施然进入了家仔，丈不拉几的胖虎显然更符合狮子的口味，吓得胖虎狂喊救命。这成功引起了酷哥的注意，一瞬间他支棱了起来。为了主人，他跟狮子大战三百回合，哪怕不敌也依旧没有后退一步。危急关头，哆啦 A 梦出现了，还用缩小灯把狮子变成了一只小猫咪。就这样，经此一战，胖虎回心转意，将酷哥背回了家。而警察叔叔也赶了过来，把狮子送往了动物园。至于这只狮子到底从哪来？好家伙，破案了！恭喜您成功解锁《警局一日游》。好了，本期问题，你们见过真正的狮子吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。